Hello dears today we are going to deal with trial and error learning theory which is put forward by Edward Lee Tondik According to this theory learning begins when the organism faces a new difficult situation or when it encounters with a problem When the organism encounters with a problem it will try to solve the problem through repeated trials During these trials the organism encounters with errors and it will try to reduce the errors and find the appropriate way to solve his problem and fix the action to solve the problem this phenomenon is called trial and error learning this is only a simple explanation we will see the theory in detail before going to the theory let's see some facts about edward lee tondik Edward Lee Tondik is an American psychologist. His period is from 1874 to 1949. He worked in Columbia University. In 1898, he submitted his PhD and it was on animal intelligence. In this theory, in this PhD work itself, he did some experiments related to animal intelligence. Let us see what is trial and error learning. The basis of trial and error learning is association. The association is between stimulus and response. Stimulus and response in Tamil Ulla Bentham. A Benthatilude Anna learning Nadakanada and Nuladana trial and error learning theory Parayana. ഈ ഒരു ബന്ധത്തെ ഈ ഒരു അസോസിയേഷനെ അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ എന്നാണ് സ്റ്റിമുലസും റെസ്പോൺസും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിലൂടെ ലേണിംഗ് നടക്കുന്നതിനാൽ ഇതിനെ ബോണ്ട് തിയറി എന്നും പറയാറുണ്ട് സ്റ്റിമുലസും റെസ്പോൺസും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനിലൂടെയാണ് ലേണിംഗ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ തിയറിയെ കണക്ഷനിസം എന്നും പറയുന്നു സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയാണ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി കാരണമാകുന്ന സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയെയാണ് സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ടീച്ചറിനെ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിഷ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചറാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് കുട്ടിയിലുള്ള ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായത് ആ കാരണമായ ആ ഹേതു എന്തോ അത് ടീച്ചറാണ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിമുലസും വിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് റെസ്പോൺസും പുളി എന്ന് കാണുമ്പോൾ അല്ല പുളി കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുളി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വായിൽ വെള്ളം വരും അതിൽ ആ വെള്ളം വരിക അല്ലെങ്കിൽ സലൈവേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസാണ് പുളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റിമുലസാണ് അങ്ങനെ സ്റ്റിമുലസും റെസ്പോൺസും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷനെയാണ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ബോണ്ട് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലസും റെസ്പോൺസും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനെ പറ്റി പറയുന്നത് കാരണം കണക്ഷനിസം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ബോണ്ട് വീക്കൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഹാബിറ്റ് ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് സ്റ്റിമുലസും റെസ്പോൺസും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്കൊരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും സ്റ്റിമുലസും റെസ്പോൺസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്കൊരു ഹാബിറ്റ് ഇല്ലാതെയാക്കാനും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ലേണിംഗ് തിയറിയിൽ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സാണ് പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ളത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ബോണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സാണ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ലേണിംഗ് തിയറിയിൽ ഉള്ളത് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ലേണിംഗ് തിയറി കൊണ്ടുവരുന്നതിനും വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു പൂച്ചയിലാണ് തോണ്ടിക്ക് ഒരു പൂച്ചയെ ഒരു പസിൽ ബോക്സിൽ ഇടുകയും ആ പസിൽ ബോക്സിലൂടെ അതിന് പുറത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഒരു പസിൽ ബോക്സാണ് ഈ പസിൽ ബോക്സിൻ്റെ ഡോറ് തുറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ലാച്ചിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ഡോറ് തുറക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല വിശന്ന പൂച്ചയെ ഈ പസിൽ ബോക്സിലേക്ക് ഇടുന്നു പുറത്ത് പൂച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നല്ല മീൻകറി കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുന്നു പൂച്ച വിശന്ന പൂച്ചയാണ് അതെന്തു ചെയ്യും ആ കൂട്ടിൽ കിടന്ന് കുറേ പരാക്രമങ്ങൾ കാണിക്കും അത് നാല് പുറവും കിടന്ന് മാന്തും കൈ പുറത്തോട്ടിട്ട് ഇറങ്ങാൻ നോക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ശേഷം 
എപ്പോഴോ അബദ്ധത്തിൽ പൂച്ചയുടെ കൈ ഈ ലാച്ചിൽ തൊടുകയും പൂച്ച ഈ ഡോർ തുറന്ന് തുറന്നു വരികയും പൂച്ച പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് ഈ ഒരു അതിൻ്റെ ഫുഡ് എന്താണോ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും വീണ്ടും ഇദ്ദേഹം പൂച്ചയെ വീണ്ടും പിടിച്ച് കൂട്ടിലിടുന്നു പസൽ ബോക്സിലിടുന്നു ക്രമേണ ക്രമേണ ഇദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചു പൂച്ചയുടെ റാൻഡം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു നമുക്ക് ഊഹിക്കാം ആദ്യം പൂച്ച ആ നാല് സൈഡിലും പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകും ക്രമേണ സൈഡുകൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരും പിന്നീട് ആ ലാച്ചുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ സൈഡ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് പൂച്ച ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും പിന്നെയും കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും കൃത്യമായും ലാച്ചിൽ തൊടുമ്പോഴാണ് ഡോറ് തുറക്കുക എന്നുള്ളത് പൂച്ച മനസ്സിലാക്കുകയും വിശക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കുമ്പോൾ പൂച്ച നേരെ ലാച്ചിൽ തൊടും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ഫുഡ് കഴിക്കും ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ പൂച്ചയിൽ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് കണക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം നമ്മളുടെ തോണ്ടേക്കിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം puzzle boxes from which cats could only escape by operating latches and then you go it was unable to see any evidence of flashes of insight the successful actions appeared first by chance he proved that the apparent cleverness arose by trial and error and use graphs to measure the rate of learning if an action brings a reward ee or experimental nannu namakku oru kaaryam manasilagum ivide korche basic conditions undu trial and error learning nadakkanam ennundengil chila basic conditions undu onnu drive venam poochike oru veshappu undaganam വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പൂച്ചയുടെ ഡ്രൈവ് വിശക്കാത്ത പൂച്ചയുടെ മുന്നിൽ ഫുഡ് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡ്രൈവ് ഉണ്ടാകണം അവിടെ ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ബാരിയർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂച്ച ലാച്ച് തുറ തട്ടിയിട്ട് കഥകൾ തുറക്കാൻ പഠിക്കില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അതിനെ അതിൻ്റെ ആ വിശപ്പ് വിശപ്പിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴിയിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം കുറേ റാൻഡം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് പൂച്ച ആ കൂടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറേ റാൻഡം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിനിടയിൽ എപ്പോഴോ പൂച്ച സക്സസ് ആവുന്നു പൂച്ച അതാണ് ആക്സിഡൻ്റൽ സക്സസ് അതിനുശേഷം പൂച്ച എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ നാല് വശങ്ങളിൽ നിന്ന് ചുരുങ്ങി ഒരു വശത്തേക്ക് എത്തി അത് റൈറ്റ് റെസ്പോൺസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും പിന്നീട് അത് ആ റൈറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പല സമയത്തും നമുക്ക് പല പല എറേഴ്സും സംഭവിക്കും ആ എറേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചില പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളും ആ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട ശേഷം നമ്മളുടെ എറർ പരമാവധി കുറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ എറേഴ്സിൻ കുറച്ചുകൊണ്ട് ട്രയൽസ് ട്രയൽസിൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എറേഴ്സ് കുറച്ചുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്ന ആ ഒരു ലേൺ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ലേണിംഗ് തിയറി പറയുന്നത് നമ്മൾ ടൈട്രേഷനൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് എററുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസിലേക്ക് എത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്രയലുകളിലൂടെയും ട്രയലുകളിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന എററുകളിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എറേഴ്സ് കുറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് റെസ്പോൺസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ തിയറി പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ അദ്ദേഹം കുറച്ച് ലോസ് ഫുഡ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ലോസാണുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ലോ ഓഫ് റെഡിനസ് ലോ ഓഫ് റെഡിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് നടക്കണം ലേണിംഗ് നടക്കണം അതാണ് ലോ ഓഫ് റെഡിനസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലോ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ സംഗതി വളരെ സിമ്പിളാണ് മെൻ എനി കണ്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഇസ് റെഡി ടു കണ്ടക്ട് ഫോർ ടു ഡൂ സോ ഇസ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് കുട്ടിയാണ് കണ്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റ് കുട്ടിയും ടീച്ചറും അടങ്ങുന്ന ഒരു കണ്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റ് കുട്ടി റെഡിയാണ് പഠിക്കാനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ചൈൽഡ് ഇസ് 
satisfied. Kutike sandosham avu. When the conduction unit is not in readiness to conduct for it to do so, it's annoying. Kutti padikyaan ready alla. Avan orakam vanna irikya. Aan samayitha namal padipikyaan sramichal, adhi shiriya avula. Adhe pola anne, kutti padikyaan ready aana, patshin amal andi in illa, padipikyaan illa. Angani varim vijum, avade yuru dissatisfaction indagum. Apo, idil ninnu manisil aake inda nada, kutti il padana sanna thada yunda irikyaan pol maathrame namal, Padipikau, pelajaran sana dah dah kuti lunda aite padipikau, orang orang ini boh kuti ke talperi ilah, tapi orang orang padipikir itu, ini nallah. Kuti il, orang talperi yang jenis pikanam, ah orang talperi, orang interest create itu, kuti il orang learning readiness create itu, selesa menam learning process nada kan, ini nallah dana ini orang law ini implementation. Terdalam tu law ini law of effect. When a modifiable connection between a stimulus and response is made and is accompanied by a satisfying state of affair, the strength of the connection is increased. When it is made and accompanied by annoying state of affairs, the strength is decreased. That is, if you have a stimulus and response in Tamil, if you have a satisfying state of affair, if you have a connection, then the connection is strengthened. Ini anggane allah engil, annoying state of affair ana allah engil, ah uru bond korai. Nampel da pucuk porat terangi beri no, porat terangi mandang beri emba, pucuk ke food de gitu no, satisfying state of affair. Anggane ane engil pucuk windu windi em, lachile tatagi em, porate kerangi em je. Ini ada allah, porate ke pucuk kerangi mandang po, nampel da tondi ke food deng edtu macam ke ane engil om, itu sanoi. Anginnya anak gel, urut nalar juga tawana kerjim, bawa pucuk mana porote kerangi beri mau? Ila. Ini dia boleh dani anak, nama kita kuti. Kuti, nama lor urut samshien josu. Nama liri kita awal, anda baru nadi isi pergi anak gel. Nalar model kuti ila, urut curiosity ila, kuti samshien gel jodi kila. Ades samai nama le midikkan, nalar urut jodi mana ni jodi cida. Enna paran urut satisfying state of affair gudek anak. Awan de samshien nama le duri iri kia anak walar sendosh tode. Anginnya anak gel kuti. Happy awam, awen windum, awen le a curiosity, kuri konde iri kem, awen samshiengal cowo cowo nde iri kem. Apo stimulus or response ni, amilu lla a bond establishi an seramik kem bolu, ur satisfying state of affair awade endengil, ur satisfying state a company jehi anengil, a bond inde strength kuri kem. Ata lla annoying state an awade ulla dengil, a strength inde bond korai kem, cium inilah dana law of effect warai nol. Unam ti de law of exercise. Any response to a situation will other things being equal be more strongly connected with the situation in proportion to the number of times it has been connected with that situation and to the average vigor and duration of the connection. Ida ana law ide statement. I law ike rende subordinate law sungu de parain ande law of usum. Law of Disuse Law of Use நம்மல் இயும் SR Connection அது இங்கனே continue செய்து உண்டே இருக்கியானங்கள் ஆ Connection என்றாய் இருக்கிம் வலரே strong ஆயிருக்கிம் அதையது நம்மல் பூசியே நம்மல் அதில் இடுந்து ஆ பசல் போக்சில் இடுந்து பூசில் ஆசில் தட்டுந்து புரத்து வெருந்து பக்ஷனங்களிக்கின்னு Ini satu stimulus response connection angin ini ini no, satu satisfying state of affair anda sahni dite lih connection ingin ini muno itu pergi aninggil, adin de strength de kudi kundi eri. Ini korsen alat memula pucih kudi lidan ni lah, kudi lidan ada iran ini de pinir dulu dulu sama satu tiga masa tni selesa, nama la pucih kudi lagi dulu ya na, angin ini ambo aditte atre petan de pucah, lachil de tatte gim door door no porotu eri ini je illa. Ada itu, korcun ala itu je, ia ada iranal, ubiyogi kaya ada iranal, disuse sampa bicial, ah ur stimulus response ini connection ini, weaken je, malang la ur strength decrease je, ini adalah dana law of disuse barai ini. Ada dua law sana, law of use, law of disuse. Law of use barai ini adalah SR bondil, ur modifiable connection, nama la stimulus sam response ini nama la unda kiri unda engil. Ah, connection itu strength, macam karya ni, macam satisfying state of affairs, semua macam ini pola dan ni. Ia ni, ada ini, ada ini, kuteh lana, nama ledenya, 
പൂച്ചയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ബോണ്ട് അങ്ങനെ ഈ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ പോകും അതേസമയം നമ്മൾ കുറേ നാൾ ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് നടത്തുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ബോണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കുറേ നാൾ അത് ചെയ്യാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കത് പ്രശ്നമാകും നമുക്ക് ആ ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് അതെന്നുള്ളത് കിട്ടില്ല അതേസമയം നമ്മൾ എന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് ലോസാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ് ലോ ഓഫ് ഇഫക്റ്റ് ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ് ലോ ഓഫ് എക്സസൈസിൽ രണ്ട് ലോസ് ലോ ഓഫ് യൂസും ലോ ഓഫ് ഡിസ്യൂസും ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ കൂടാതെ കുറച്ച് സബോർഡിനേറ്റ് ലോസും കൂടെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ റെസ്പോൺസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മളുടെ പൂച്ച ആദ്യം ആ ഒരു പസിൽ ബോക്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ തോണ്ടയിൽ കിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വെറൈറ്റി ഓഫ് റെസ്പോൺസസ് ആണ് നടത്തിയത് അല്ലേ അവിടെ മാന്തുന്നു ഇവിടെ മാന്തു കൈയിട്ട് നോക്കുന്നു തലയിട്ട് നോക്കുന്നു ഒരുപാട് റെസ്പോൺസുകൾ നടത്തി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പുതിയ സിറ്റുവേഷൻ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫേസിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക പലതരത്തിൽ ആ വ്യക്തി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷമാണ് ഒരു കറക്റ്റ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസിലേക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ എത്തിച്ചേരുക അത് പറയുന്ന നിയമമാണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആ പേര് പോലെ തന്നെ ലേണിംഗ് ഈസ് ഗൈഡഡ് ബൈ ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ അതായത് ലേണറുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ലേണിംഗ് പൂച്ചയ്ക്ക് വിശപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വിശക്കുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്ത് വരണം എന്നുള്ള പൂച്ചയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അതിനെ ലാച്ച് തുറക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ലേണിങ്ങിലേക്ക് നയിച്ചത് അപ്പോൾ ലേണറുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു ഹെൽത്തി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലേണർക്ക് ടാസ്കിനോടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ലേണിങ് നടക്കുകയുള്ളൂ അതായത് നമ്മളുടെ ആ സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് കണക്ഷൻ അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ലോ ഓഫ് ആറ്റ് മൂന്നാമത്തെ സബോർഡിനേറ്റ് ലോ ലോ ഓഫ് പ്രീ പൊട്ടൻസി ഓഫ് എലമെൻസ് അത് പറയുന്നത് ലേണർ എപ്പോഴും ഒരു സെലക്റ്റീവ് മാനറിലായിരിക്കും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക അയാൾ പ്രീ പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻസ് ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷനെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രീ പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എല ലോ ഓഫ് പ്രീ പൊട്ടൻസി ഓഫ് എലമെൻസ് പറയുന്നത് അടുത്ത ലോ സബോർഡിനേറ്റ് ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് അനലോഗി ലോ ഓഫ് അനലോഗി പറയുന്നത് ലേണർ ഒരു റെസ്പോൺസ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അയാൾ അയാൾക്ക് മുന്നേ ഉള്ള പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻസിലെ അയാളുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അയാൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക ഏത് റെസ്പോൺസാണ് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക അയാളുടെ പഴയ അനുഭവങ്ങളുടെ പുറത്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻസ് പാസ് പഴയ കാലത്തുള്ള സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലോ ഓഫ് അനലോഗി പറയുന്നത് അടുത്ത ലോയാണ് ലോ ഓഫ് പോള പൊളാരിറ്റി പൊളാരിറ്റി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇതിനെ കണ്ടീഷൻ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ബോണ്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും അതായത് കണക്ഷൻ ആക്സ് മോർ ഈസിലി ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഫോംഡ് ആദ്യം ആ ഫോം ചെയ്തു അതായത് പൂച്ചയിട്ടു അതിനുശേഷം ഫുഡ് വെച്ചു പൂച്ച ലാച്ച് തുറക്കുന്നു പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്മൂത്തായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആ സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അതേ സ്റ്റെപ്സിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് രീതി ഏതാണോ അതിലൂടെ പോകുന്നതായിരി
റെസ്പോ ഏതൊരു രീതിയിലേക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ലോ ഓഫ് അസോസിയേറ്റീവ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേണർ കേപ്പബിളായിട്ടുള്ള അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ലേണർ കേപ്പബിളായിട്ടുള്ള ഏത് കാര്യവും നമുക്ക് ലേണറെ കൊണ്ട് അയാൾ സെൻസിറ്റീവായ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സെൻസിറ്റീവായ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഡു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പൂച്ചയെ കൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു റെസ്പോൺസ് ഇവോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം പൂച്ച ഈസ് നോട്ട് സെൻസിറ്റീവ് ടു ലഡു അപ്പോൾ അതേപോലെ പൂച്ച സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷോ അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമോ നമ്മൾ കാണിക്കണം അതേപോലെ ലേണർ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലേണർക്ക് സാധ്യമായ ലേണറുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അവന് സാധ്യമായ ഏതൊരു റെസ്പോൺസും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ലോ ഓഫ് അസോസിയേറ്റീവ് ഷിഫ്റ്റിങ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ലേണിംഗ് തിയറിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലേണർ റെഡി ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലേണിംഗ് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടിയിൽ പഠന സന്നദ്ധത സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ലേണിംഗ് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ട്രയൽ ആൻഡ് എററാണ് അപ്പോൾ ട്രയലുകളിലൂടെയും എററുകൾ സംഭവിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന തിരിച്ചറിവുകളിലൂടെയുമാണ് പഠനം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ റെപ്പറ്റീഷൻ ഡ്രിൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ലേണിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലേണർ റെഡി ആയിരിക്കുക ലേണറിൽ ഒരു പഠന സന്നദ്ധത ഉണ്ടാക്കുക ലേണറിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡ്രിൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് അത് നമ്മൾ പഠ പദ് പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഒരു ഭാഗമാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിന് നിന്നാണ് ലോ ഓഫ് അനലോഗി പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻസിൽ അതേപോലെ റിയാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പ്രീവിയസ് ലേണിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ പുതിയ ലേണിംഗ് കൊടുക്കാൻ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലേണിംഗ് എളുപ്പത്തിൽ നടക്കും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടി ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ് പറയുന്നുണ്ട് ലോ സോറി ലോ ഓഫ് ഇഫക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പർ സിറ്റുവേഷൻസ് അതായത് സാറ്റിസ്ഫൈങ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കുട്ടിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം കുട്ടിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കണം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു പഠന സാഹചര്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ എസ് ആർ ബോണ്ട് വീക്കായി പോകും അതേപോലെ ലോ ഓഫ് യൂസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ആ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നില്ലെങ്കിലും എന്ത് സംഭവിക്കും ലേണിംഗ് ആ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോപ്പർ ആവില്ല എസ് ആർ ബോണ്ട് വീക്കനാവും അപ്പോൾ ഈ അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് ഒരു കാര്യത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിവതും ആ ഒരു സീക്വൻസിലൂടെ തന്നെ പോവുക ലോ ഓഫ് പൊളാരിറ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഈ തിയറിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് ലേണിങ്ങിനെ വളരെ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് തോന്നും ഈ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ലേണിങ്ങിൽ ഇത്രയുമാണ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ലേണിങ്ങിൻ്റെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ താങ്ക് യു